Коллеги, только что вы прослушали интересный доклад нашего коллеги из Воронежа. В общем-то, все вы работаете так или иначе с сосудистой патологией. Сами того, как бы не отдавая себе отчет. Работаете вы в первую очередь со структурной соединительной ткани, которая удерживает воду в нашем организме и на которой может записываться патологическая информация, о которой сегодня говорил коллеги Полюков Сергей Ростов, другой товарищ. Это все содержится на структурной соединительной ткани. Так называемая, если еще я не говорю об этом, клетка, патологическая клеточная память организма. Я уже говорил, что ее можно попытаться стереть разумным стрессовым воздействием. Это один из вариантов. Значит, я немножко сейчас вас позабавлю, как покажу вам исторический диагноз, и так, как я решаю эту проблему. У меня есть патент на банку. Здесь вы видите патент Ихиличенко на работу вакуумными банками. Вот, сфотографирую. В Европе банки на живот стал ставить известный римский врач Клав Гиганин. Он ставил гладиатором перед боем банки на живот, а также с целью устранения возможной спасти и других патологических состояний живота. Это инструментарий наших предков. Это восточный вариант постановки ватума в Видите, это банки из бамбука, сегменты. То есть были разные попытки, были также банки из коровьи урока, когда Рок спиривали, делали надрез на, на теле и пытались высасывать кровь. Мы просто это в фото. Книжки Павла Петровича Михаличенко, которые рекомендуют вам достаточно хорошо все описано, они продаются в магазине медтехника на улице. Инструментарий. Рабочий кабинет вашего судьи. Здесь керамические банки. Большие банки, средние банки, ну, может быть, даже не все показаны на любой вкус. Казание терапии. Против показать. Я не буду повторяться, они достаточно известны. И некоторые положения могут быть спорта. Что такое мягкие ткани, почему они остаются в своей среде, что это такое. Что такое экстравазат и эпитихи, да и подоводные ученики. Вы уже слышали сегодня, Олег Эдуардович говорил, что с помощью вакуумтерапии можно делать достаточно грамотную диагностику состояния мягких тканей. Здесь я хотел остановиться на таком вопросе. Когда вы создаете такую стрессовую ситуацию в районе, то есть вы куда-то поставили банку, что происходит с кислотно-щелочным балансом в данном месте? Естественно, банка стресс, организм, кислотно-щелочной клеточный метаболизм переходит в состояние закисленности. Это иногда помогает отторгнуть возможные колонии грибов в этом районе. Что было неоднократно замечено, когда я ставил банки на, скажем, на ягодицы и вообще на них живота, были случаи, когда с отправлением выходило значительное количество сливистой массы. Диагностика, которой я пользуюсь, вегетативно резонансный тест, потому что я не делаю, скажем, никаких назначений без диагностики. Мне в этом случае хорошо. Я сделал диагностику и выполнил свои же назначения. Так вот, первая фаза после постановки банок это резко, резкое закисление. 
через сутки предварительно наступает щелочная фаза, то есть фаза регенерации. Организм начинает созидать, потому что он чувствует, как бы, во-первых, раневые гормоны от неинвазивной аутогемотерапии. Поэтому рекомендую вам работать, если кто работает до синяков, процедуру делать не часто для того, чтобы не сорвать резервы адаптации организма. То есть, чтобы не сорвать возникшую фазу регенерации щелочную, я работаю раз в 5-7 дней. Экстравозаты могут быть разными. Эта часть доклада была представлена на пятом национальном конгрессе терапевтов ровно год назад. И некоторые фото здесь шокирующие я там не представил, потому что это был прорыв в разделе немедикаментозные методы лечения на совершенно официальном секс-конгрессе терапии. Очень интересное фото. Под большой банкой вы видите одновременно и застой, и ишемию мягких тканей. Женщина, у которой в матерце нет консерваторов, а на копчике лим, лимфатический отчет значительно. Вот такое интересное фото. Ишемия мягкой ткани окружающих позвоночник. Дама пришла с, как бы, с возможным диагнозом, хандрос или отложение соли или что-то. Я говорю, побойся Богу, что там, чтобы соли откладывались, сосуды должны быть, а их нет. Состояние негативных мышц может быть различным. Хуже, лучше. Не очень характерное фото, но тем не менее. Ручной метод то самое. Огневой метод. Внизу, справа, обратите внимание, блин. Бака контуется по животу, не снимая. То есть она передвигается, как бочки двигают по земле, вот такими вот движениями. Точно так же она по кругу вот, движется. Но э, на этой пациентке эта процедура не первая. Вы видите, э, я прикладываю достаточно сильное э, усилие, а ей не больно, она просто смеется. Я напрягаюсь. А, да, Аппаратный метод у меня в кабинете, то же самое, но естественно аппарат не снимает банку и переставляет. Банка переставляется по часовой стрелке, по законам, которые вы знаете. Различные варианты. Нет одного года здесь терапия заканчивается постановкой банок крестом. Последняя банка ставится на пупок и э, по сторонам света ставятся небольшие четыре банки, начиная с левой стороны. Классический случай э, нарушения э, эпигаста. Женщина 30 лет страдала персистирующим гастрит, язвы желудка и под тому подобными состояниями. Хочу обратить внимание ваше, вот не помню, то есть есть такой перефлюк Сердюкова, согласно которому головка поджелудочной железы работает в противофазе с луковицы привратника 12 перстной кишки. Это основополагающее нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Потому что стресс, о котором сегодня многие говорили, и негативное влияние социума, Бьет первые поголовки поджелудочной железы. Это математически или приборно доказал медицинскому сообществу немецкий врач Рихард Фуд. Головка панкреас принимает на себя весь удар социума. Туда приходится. Согласно рефлюксу Сердюкова, она спазмируется. Вследствие этого луковица привратника 12 перших кишки открывается. Кислота желудка не может аккумулироваться, она проваливается в открытую. 
Луковицу. Происходит реакция нейтрализации кислоты со щелчью с выпадением солей, которые будут называться условно подагра, с образованием облачка газов, которые поднимутся от реакции нейтрализации, опять же через открытую луковицу превратника наверх, захватывая ферменты поджелудочной железы трипсин и химотрипсин, которые становятся активными только в, в кислой среде в присутствии катализатора соляной кислоты желудка, они оживают и начинают рвать стенки сосуда, что мог, э, желудка, что может называться либо гастритом, либо ядом, в зависимости от запущенности сосуда. Это и только это правильное понимание э, язвы желудка, язвы 12-перстной и других подобных состояний. Луковица превратника в данном случае служит э, границей раздела средств кислоты и щелочки. В медицине присутствует ошибочная болезнь, которой нету в природе, а лекарств от нее столько, чтобы не увезет. Эта болезнь называется гастрит с повышенной кислотностью. Прошу заметить, с повышенной секретарной особенно, с повышенной кислотностью. Нет этой болезни в природе, нет а лекарств нет. Это гениальное изобретение от фармакомпании. Учебники переписаны немножко. Я сам работал 12 лет коммерческим директором в одной газете. Я знаю, что это такое. Так вот, обратите внимание на это состояние. Когда ферменты поджелудочной железы не получают катализатор, они э, неправильно эмульгируют жирные кислоты и углеводы. Все это далее попадает да, в сердце поджелудочной, образуется триада желчь, ферменты поджелудочной железы и кислоты желудка. Эта триада условно может быть правильная, как в генескопе сведения цветов, и неправильная, скажем, кислота ослабленная, желчь не та, или слабость поджелудочной. Так вот, все это дальше проходит в тонкий кишечник. И там происходит основная ферментная работа организма. Оттуда идет нарушение всех ферментных систем. А виноват кто-то будет, кто-то сверху, либо желудок, либо желчь, либо ферменты панкреас. Естественно, куда давать замещающую терапию энзимную, потому что от тучки работает под желудочную железу совсем. Это классический случай, поэтому попала после двухнедельной терапии, эта дама съела все то, что пропустила за 30 лет. То что-то жареное, спекачки, там что-то, я в ужасе, конечно, а потом я чисто по человечески понимаю, она говорит, я всю, всю жизнь что-то такое все таки берегла, а потом, когда это можно стало есть, отвела душу. Различные э, состояния похожие. Вот видите, там следы различные. Все работает, вам объяснять много не надо. Да? Значит, банки на молочные железы ставил, ставил и буду ставить. В различных вариантах. Как, кто там чего будет говорить? Прикосновенно, неприкосновенно, я на эту э, тему полемику устраивать не собираюсь. Десять лет работаю. Да. А, значит, вот, это разные женщины. Значит, слева пришла, она у меня когда-то была три года назад. Она похудела значительно э, от, как бы, от безысходки. Я ее посадил на голод, она это направление развила. Три года голодала понедельник, среда пятница, только на воде. Со 115 килограмм она ушла на 62. При росте метров 62. Невысокая женщина, но такая вылевая. Это уже без моего участия. Я на один день посадил, а она говорит, работать не могу, все. А молочные железы не похудели вот не настолько. Там размер какой-то я... Не очень в этом понимаю. 8 лет какой-то. Я пришла, это вот два года назад, 
говорит, Николаевич, я еще я говорит, не могу ни на боку спать, ни на животе. Я говорю, люблю очень. Грудь перевешивает. А грудь большая, очень, она ее вынуждена утягивать. Я голову почесал, говорю, ну ладно, ложись. И включил, это здесь страшно выглядит. Это большая банка, это даже не такая, как в коридоре там стоит, а еще больше. Пустил пульсирующий вакуум. Установка собственного изготовления с пульсирующим вакуумом. У некоторых у вас здесь эти установки есть. Вот в Воронеже стоит, в некоторых городах. У Ольги Стерасполя тут была, вот у нее стоит, там еще у кого-то. Этот пульсирующий вакуум, она то натянет, как то опустит. То натянет, то опустит. Можно сказать, что это своего рода лимфодренаж, если вам это слово нравится. После завершения терапии я ставлю банку на лимфоузел. Здесь просто вот это нет. Вот это ручной метод постановки. Ставлю так, потом разминаю руками, потом опять, и достаточно хороший результат. Очень редкий случай торгофлебит вел молочный желез. Причем на обеих молочных желез и только с одной стороны. Вот, с другой стороны повесили. Нет. Как так получилось, не знаю, самому интересно. Вот. То же самое. Это, она пришла вот так. Я поставил банку. После нескольких процедур, вы понимаете, что происходит? Происходит обновление сосудистого русла. Эпителиальная оболочка, которая испытывает деформации при постановке вакуума, начинает выделять оксид азота, который является как бы универсальным биорегулятором, восстановителем. Мало того, что неинвазивная аутогемотерапия действует на красный кровяной мозг, и есть данные, что чуть-чуть больше продуцируется стволовых клеток. Ну, конечно, в зависимости от возраста. Их немного, но сам факт очень приятный. Коррекция марки уже различным способом. Вот видите, какая красавица. Банки на яичниках. сползла к животу на более мягкое ну, вот справа внизу видите банки самого различного различной формы и они анатомически изогнуты то есть они повторяют кривизну тела для того чтобы более эффективно ставить